உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க Hi guys, 2019 உடைய டாப் டென் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மூவி வரிசையை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட நைன்டீனில் என்ன கேட்டால் எனக்கு ஃபேவரட்டான மூவிஸ் அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா சில மூவிஸாக இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு வாரமே சூப்பர் சூப்பரான மூவிஸ் வந்துச்சு பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நிறைய படங்கள் வந்தாலுமே குவாலிட்டியான மூவி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா விரல் விட்டு என்னக்கூடிய வகையில் தான் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஒரு வாரமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் அஞ்சு படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போது எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருக்கு அப்படின்றத நினச்சி பார்த்துக்கோங்க இந்த காம்படிஷன்லையும் ஒரு படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒரு <laughs> ஸோ இதில் பத்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளை இது கூடவே கோமாளி அப்படின்ற ரெண்டு படங்களும் இந்த பத்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டு பிள்ளை சிவகார்த்திகை நடிப்பில் பாண்டியராஜ டேரக்ஷனில் ஒரு பக்கா ஃபேமிலி ட்ராமாவாக ஒரு எமோஷனல் சென்டிமெண்ட் பேக்கெடு ஒரு மூவி தான் இந்த நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஸோ வில்லேஜ் ஆடியன்ஸை ஃபுல்லாக அட்ராக்ட் பண்ண இந்த படத்துக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது டு தொண்ணூறு கோடி வரைக்கும் வசூல் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து இன்னொரு பக்கம் கோமாளி ஸோ வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம ஜெயம் ரவி அவர்கள் நடிச்சு ஒன்பது <laughs> இந்த வரிசையில் ஒன்பதாவது இடத்த பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ஜி கே செல்வராகவன் டேரக்ஷனில் நடிகர் சூர்யா அவர்கள் நடிச்சிருக்க படம் தான் என்ஜி கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னலை பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அவர்கள் கையில் எடுத்து பண்ணார் அதுவும் சக்ஸஸாக அமைஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த என்ஜி கே படத்துக்கு நம்ம தமிழ் சைடில் கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸை விட தமிழ் சைடில் கிட இருந்த எதிர்பார்ப்பை விட ஓவர்சீஸில் உலக நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஜி படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிது ஸோ அதனால் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயும் ஷைன் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய வழியை கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஜி கே படம் நூற்றி பத்து கோடி வசூல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல டாப் டென் வரிசையில் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஸோ ரகுல் பிரீத் சிங் சாய் பல்லவி அப்படின்னு ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் இருக்கு நந்த கோபாலகுமரன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர்ல பிளே பண்ண சூர்யா அவர்கள் செல்வராகனுடைய ஒரு படம் அப்படின்னா அந்த ஹீரோக்குன்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் கொடுப்பாரு அந்த ஆட்டிடியூட சூர்யா அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா செம்மையா ரெஃப்ளக்ட் பண்ணிருப்பாரு அதுவே இந்த என்ஜிகே படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியா அமைஞ்சிருக்கும் என்ஜிகே பார்ட் டூ வருமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கூட பாத்தீங்கன்னா படம் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது இப்போதைக்கு என்ஜிகே படம் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்லயும் நூத்தி பத்து கோடி வசூல் பண்ணி இந்த பட்டியலையும் ஒன்பதாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு சோ என்ஜிகே நூத்தி பத்து கோடி வசூலோட இந்த வரிசையில பிடிச்சிருக்க இடம் ஒன்பது இந்த வரிசையில ஏழாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வரிசையில் எட்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைதி எஸ் அண்ணன் மற்றும் தம்பி இவர்கள் ரெண்டு பேருடைய படங்களே பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு பேக் இடங்களை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எஸ் கைதி படம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் லோகேஷ் கனகராஜ் டேரக்ஷனில் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆனிச்சு ஸோ ஒரு பக்காவான ஒரு மூவிங்க ஒரு சிம்பிளான கேஷ் அண்ட் க்ரோ சிம்பிளான ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பட் இந்த படம் ஈட்டி தந்த வசூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய இது ஒரு நைட்டில் நடந்த ஒரு கதை தான் கார்த்தி அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ராவான கார்த்திகை இந்த படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் So, Tamil cinema is different different angle of the film This is a very good thing It's 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 a different experimental movie It's a very good thing 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 கார்த்தியுடைய கேரியர்லேயே முதல் முறையாக நூறு கோடி பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வசூல் பண்ணி கொடுத்த படம் அப்படின்ற பெருமையை கைதி கார்த்தி அவர்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கு ஸோ டாப் டென் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த கைதி படம் நூற்றி ஐந்து கோடி வசூலோட எட்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல ஏழாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பட்டியலில் அசுரன் அப்படின்ற படம
வெற்றிமாறன் டைரக்ஷன் தான் நடிக்கிற தனுஷ் அவர்கள் நடித்த படம் தான் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த காம்போல வந்த படங்கள் எல்லாமே ஹிட்டு அதுக்கு ரெக்கார்டு ஏகப்பட்டது இருக்கு ஏகப்பட்ட அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கும் பட் இந்த அசுரன் படம் ஒரு படி மேல தான் இருக்கு எஸ் அவங்க ஒரு ஒரு படமும் கொடுக்க கொடுக்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவர்களுடைய காம்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ கடைசியாக லாஸ்ட் இயர் வட சென்னை படமும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்லையும் இருந்துச்சு ரிவியூஸ்லையும் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இதை பார்க்கும்போது இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அசுரன் படம் எல்லா கேட்டகரி டாப் டென் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசுரன் படம் இருக்கும் ஸோ அசுரன் படத்தில் நடிச்சிருந்த கேஷன் குரூப் கிட்டத்தட்ட <laughs> நூறு கோடி வசூல் பண்ணிருக்க நடிகர் தனுஷோட கேரியர்ல முதல் முறையா நூறு கோடி வசூல் பண்ண படமும் இந்த அசுரன் தான் இந்த வரிசையில் ஏழாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த வரிசையில் ஆறாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சூரிய அவர்களுடைய காப்பான் அப்படின்ற ஒரு படம் ஸோ காப்பான் படத்துக்கான பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது கோடி இருக்கு எஸ் கேவியான டைரக்ஷன்ல நம்ம சூர்யா அவர்கள் நடிச்ச படம் தான் படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் ஸோ கேவியானது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படம் எடுத்தா எப்படி எடுப்பாரோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஜேர்னல் தான் படம் எடுத்துட்டாரு பட் இந்த படத்துல அவங்க சொன்ன கான்செப்டும் படத்துல இருந்த கேஷ் அண்ட் க்ரூவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைடான கேஷ் அண்ட் க்ரூ ஸோ எல்லா ஊர்லையும் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட்ல இருந்தெல்லாம் கோமன் ஏரானியை கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதனால இந்த படத்துக்கு ஹிந்தி சைட்ல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸும் அந்த சைட்ல இருந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணி விட்டுச்சு ஸோ இந்த காப்பான் படத்துக்கு நூத்தி இருபது கோடி ஓவராலா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வசூல் பண்ணி இந்த வரிசையில ஆறாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பான் இந்த வரிசையில் ஐந்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஞ்சனா பார்ட் த்ரீ ஸோ இந்த சீரீஸ் வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாருக்குமே எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு பக்கம் நம்ம மாஸ்டர் லாகபால் ஆரன்ஸ் அவர்கள் த்ரில்லர் அப்படின்ற மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காமெடி அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு தீவிரம் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலாக பேலன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் இப்போ வரக்கூடிய காஞ்சனா சீரீஸில் வரக்கூடிய படங்களில் கிளாமர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் உள்ளே நுழைச்சிருக்காரு யங்ஸ்டர்ஸுக்காக ஸோ வரக்க சீரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்ற மாதிரி காஞ்சனா ஒன்று ஒரு ஹீரோயின் டூவில் ரெண்டு ஹீரோயின் த்ரீயில் மூணு ஹீரோயின் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்காரு பட் அந்த கேஷ் அண்ட் குழந்த ராகவாலன்னு சொல்லி ஃபேமிலின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கோவை சரளாமாவா இருக்கட்டும் அந்த அண்ணா அண்ணி கேரக்டர்ல பண்ணக்கூடியவங்க அந்த குழந்தைங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியே தான் இருக்காங்க அதே ஒரு ஃபன்னான ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் அந்த கேஷ் அண்ட் குரூவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வழிவகுத்து கொடுக்குறாங்க அதுவும் கோவை சரளாமா அவங்களுடைய காமெடிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதியவர்கள் இருந்து குழந்தைகள் வரைக்கும் எல்லாருமே சிரிப்பாங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங்குக்கு ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சனா படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஸோ காஞ்சனா பார்ட் த்ரீ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி கோடி வசூல் பண்ணி டூ தௌசண்ட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றதும் நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வரிசையில் நாலாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேர்கொண்ட பார்வை நம்ம தல அஜித் அவர்களுடைய நேர்கொண்ட பார்வை நம்ம ஹெச் வினோத் டைரக்ஷனில் போனி கபூர் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டன் சோசியல் மெசேஜோட ரிலீஸ் ஆன படம் தான் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யோன் சங்கர் ராஜா இசை அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு இப்ரீ இன்டர்வல் பிளாக் அந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச் வினோத்துடைய அந்த டேரக்டர் டச்சும் தெரியும் யுவன் சங்கர் ராஜாவுடைய அந்த பிஜிஎம் ஒர்க்கும் தெரியும் நம்ம தல ஃபேன்ஸுக்காகவே கிரியேட் பண்ண சீன்ஸ் தான் அந்த ப்ரீ இன்டர்வல் பிளாக் இந்த படத்தில் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் கூஸ்பர் மோமெண்ட்ஸாக இருக்கும் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் மீனிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நம்ம மைண்டில் நிற்க வச்சிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சோசியல் மெசேஜோட ரிலீஸ் ஆன படம் தான் இந்த நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்ற படம் இந்த படத்துக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி எண்பது கோடி வசூல் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த படம் டாப் டென் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இந்த வரிசையில் மூணாவது இடத்தை பிடிச்ச படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தலா அஜித்துடைய அகெய்ன் விஸ்வாசம் அப்படின்ற படம் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா தலா அஜித் அவர்கள் தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றதும்
இதுல ரெண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பேட்டை அப்படின்ற படம் தான் எஸ் பொங்கலுக்கு கிளாஷ் ஆன படம் தான் கார்த்திக் சுப்ராஜ் டைரக்ஷன்ல அஸ் அ ஃபேன் பாயா கார்த்திக் சுப்ராஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபிரேமே பாத்தீங்கன்னா செதுக்கி செதுக்கி தான் வச்சிருப்பாரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அனிருத்தோட பிஜிஎம் சொல்லவே தேவையில்ல பேட்டை வேலைன்னு அப்படின்ற கேரக்டர்ல வரக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஷ்பேக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சீனுமே பாத்தீங்கன்னா தலைவர் ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு கூஸ் பம் மொமெண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த பேட்டை படம் பாத்தீங்கன்னா பொங்கல் பெஸ்டிவல என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய வகையில தலைவர் ரசிகர்களுக்கு ஒரு செம்ம விருந்தா அமைஞ்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த படத்துக்கான பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி நாற்பது கோடி வசூல் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ரிப்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா டாப் டென் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ரெண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோடைய பேட்டை இந்த வரிசையில முதல் இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிகில் நம்ம தளபதி விஜய் அவர்கள் நடிச்ச படம் தான் பிகில் இந்த தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆனுச்சு இந்த படத்துடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் நிலவரம் பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு கோடிங்க எஸ் பாகுபலி டூ படத்துடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டே பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் பிரேக் பண்ணிருக்கு கண்டிப்பா அது சாதாரண விஷயமே கிடையாது முன்னூறு கோடி ஒரு கோலிவுட் மொழியை வசூல் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் கோலிவுட் சினிமா பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகுது இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய பட்ஜெட் வசூல் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய படங்கள் தான் சோ பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கிங் தளபதி விஜய் அவர்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒன்ஸ் அகைன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட் இருக்கு எப்பயுமே அது பேசிக்கா எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஒரு விஷயமும் சோ நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஒன்னு முதல் இடத்துல இருப்பாரு இல்ல தளபதி விஜய் அவர்கள் முதல் இடத்துல இருப்பாரு சோ இப்போ தர்பார் படம் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ பிகில் படத்துடைய ரெக்கார்ட தர்பார் பிரேக் பண்ணும் அடுத்து தர்பார் ரெக்கார்ட பாத்தீங்கன்னா தளபதி சிக்ஸ்டி போர் பிரேக் பண்ணும் அடுத்து தளபதி சிக்ஸ்டி போர் ரெக்கார்ட பாத்தீங்கன்னா தலைவர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பிரேக் பண்ணும் இந்த மாதிரி இவர்களுடைய அந்த சார்ட் பாத்தீங்கன்னா இவர்களுடைய அந்த ரெக்கார்டு பாத்தீங்கன்னா மாறி மாறி அந்த ஃபேன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் அந்த ஒன்னா நம்பர் ரெண்டா நம்பர் அப்படின்ற இடத்த பாத்தீங்கன்னா நம்ம தளபதி விஜய் அண்ட் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் தான் தக்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது சோ முதல் இடத்துல தளபதி விஜய் அவர்களுடைய பிகில் ரெண்டாவது இடத்துல பேட்டை மூன்றாவது இடத்துல விசுவாசம் அப்படின்ற மாதிரி தல தளபதி தலைவர் மூணு பேருமே பாத்தீங்கன்னா முதல் மூணு இடத்துல இருக்காங்க சோ இந்த பத்து படங்கள் தான் டாப் அண்ட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த பத்து படங்கள்ல உங்களுடைய பேவரட் மூவி எது அப்படின்றத கீழே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இதையும் தாண்டி ஏகப்பட்ட படங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்ல ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டோட உருவாகி ஏகப்பட்ட சுவாரஸ்யமான பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு சோ இவ்வளவு கம்மியான பொருள் செலவுல இவ்வளவு பெரிய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரியான படங்களும் இப்ப ரிலீஸ் ஆனிச்சு பட் நூறு கோடி பெரிய லெவல் பாக்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் <laughs> உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற